హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మనలా యాక్సిడెంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఈ మధ్యలో మనకు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది కదా ఆ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓకే సో మరి ఏ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఏ ట్రైన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అన్న బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అసలు ఇన్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది అలానే మనం టెక్నాలజికల్ మనకి టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కవచ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఉంటుంది సో యాంటీ ఐ మీన్ ట్రైన్ యాంటీ కొలిజన్ ఐ మీన్ ట్రైన్ కొలిజన్ అవార్డెన్స్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి టీ క్యాస్ ట్రైన్ కొలిజన్ అవార్డెన్స్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అది ఎలా పనిచేస్తుంది దాంతోపాటు మన ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే లైక్ లాంగెస్ట్ రైల్ అలానే లాంగెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మనకి వీడియో ఎండింగ్లో డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఇది వీడియో ఓవర్ వ్యూ ఫస్ట్ ఓకే సరే ఇందులో మనకి వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క అంశం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మనకి అసలు ఎందుకు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి మెయిన్గా ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క ట్రైన్ ట్రాక్స్ అన్నీ కూడా మనకి మోడర్నైజ్ చేయకపోవడం అలానే ఈ కవచ్ దాని సిస్టమ్ ఏదైతే కనుక టీ క్యాస్ అని చెప్పాను కదండి మీకు ట్రైన్ కొలిజన్ అవార్డెన్స్ సిస్టమ్ దాన్ని అన్ని ట్రాక్స్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు దాంతోపాటు ఇంకా మీరేమనుకుంటున్నారు ఏ రీజన్ అయింది అనుకుంటున్నారు ఈ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అనేది మరి దాంతోపాటు ఇది ఒడిస్సాలో జరిగింది కదా సో ఒడిస్సాకు సంబంధించి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాం స్టూడెంట్స్ సరే ఒడిస్సాలో ఏదైనా బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఒడిస్సాకు సంబంధించి ఒడిస్సాలో ఏదైనా బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఉంటే ఏంటది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఉంటే మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఒడిస్సాలో బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ అంటే చాలా సో కాలుష్యం లేనటువంటివి అని మీనింగ్ తక్కువ పొల్యూషన్ ఉన్నవి బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ అలానే మొత్తం ఇండియాలో ఎన్ని బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇది ఆన్సర్ చేయండి మీన్ వైల్ ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఈ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అసలు ఏం జరిగింది అలానే కవచ్ ఉంటే ఏముండేది అని చెప్పేసి ఈ యాక్సిడెంట్లో మనకి అన్ఫార్చునేట్గా మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చనిపోయినట్టుగా అంటున్నారు కొంతమంది అసలు యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీళ్ళ యొక్క బాడీస్ ఇవ్వడం కూడా చాలా కష్టమైపోయింది అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఓకే నెక్స్ట్ అసలు యొక్క ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగింది దీనికి నియరెస్ట్ స్టేషన్ ఏంది ఈ యొక్క బహానగా బజార్ స్టేషన్ ఒడిస్సా బాలాసూర్ డిస్టిక్ బాలాసూర్ డిస్టిక్లో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మన ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒడిస్సా నుంచి మీకు ఐడియా ఉండాలి ఓకే తన సంతాల్ ట్రైబ్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇంతవరకు అంటే ఒడిస్సా నుంచి ప్రెసిడెంట్గా అయిన వాళ్ళు రెండో వాళ్ళు ద్రౌపది ముర్ము ఓకే ద్రౌపది ముర్ము కన్నా ముందు ఎవరైనా ప్రెసిడెంట్ ఒడిస్సా నుంచి అయ్యారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒడిస్సా నుంచి అయ్యారు ఎవరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక ఒడిస్సా నుంచి ఇంతకుముందు అయినటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఓకే దాంతోపాటు మనం ఏదైనా మిసైల్ క్షిపణులను టెస్ట్ చేయాలంటే అది ఒడిస్సా నుంచే టెస్ట్ చేస్తాం ఒడిస్సాలో మనకి కలాం ఐలాండ్ అనేది ఉంది ఆ కలాం ఐలాండ్లో మనకి టెస్ట్ చేస్తారు మిసైల్స్ సరే ఇది మనకి ఏ ఏ రైల్వే డివిజన్లో ఇది మనకి ఖరగ్పూర్ రైల్వే డివిజన్ ఇందులో మనకి సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే స్టూడెంట్స్ మన సికింద్రాబాద్ది సో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఏ ట్రైన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి మనకి యశ్వంత్ యశ్వంత్పూర్ హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ ఇది మనకి సో చెన్నై అండ్ షాలిమార్ చెన్నై కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ టువర్డ్స్ హౌరా ఇవి మనకి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గుడ్స్ ట్రైన్ దాంతోపాటు ఈ ఈ మార్గంలో ఏదైతే ఉందో ఈ మార్గంలో మనకి కవచ్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ చేయలేదు కవచ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తే ఎలా దీన్ని అవార్డ్ చేయొచ్చు కూడా మీకు చెప్తాను కవచ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనేది సో ఇక్కడ మనకి సో అప్లైన్ అండ్ డౌన్ లైన్ రెండు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అప్లైన్లోనేమో కోరమండల్ కోరమండల్ టువర్డ్స్ చెన్నై వెళ్తుంది అలానే మనకి యశ్వంత్పుర ఎక్స్ప్రెస్ టువర్డ్స్ హౌరా ఓకే నేను ఇందాక ఇందాక ముందు సో కొద్దిగా రివర్ చెప్పినట్టున్నాం బట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ పెద్ద విషయం కాదు కోరమండల్ కోరమండల్ అనేది మనకి ఒక కోస్ట్ పేరు అనమాట మన ఇండియాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోస్ట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు కోస్ట్కి కోరమండల్ కోస్ట్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్కి సర్కార్ అని అలానే ఒడిస్సాకి అయితే ఉత్కల్ అని అండ్ కర్ణాటకలో మలబార్ కర్ణాటక కేరళ అయితే మలబార్ మహారాష్ట్రకి వెళ్తే మీకు కొంకణ్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోస్టల్ నేమ్స్ కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా మనం యూపీఎస్సీ చదివినప్పుడు ఇలా కొన్ని
బస్ బే అని లారీ బే అని చెప్పేసి అవి పార్క్ చేస్తారు పక్కన హైవే నుంచి సో కొద్దిగా మనకు సైడ్ ఉండి పార్క్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళని ఎక్కడ పార్క్ చేస్తుంది కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏం చేశారు కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చి దీనికి ఢీకోన్ అది ఢీకోని షాక్ వేవ్స్ ద్వారా ఈ భోగిలు స్లోగా ఢీకొన్న తర్వాత ఇవి పక్క లైన్ మీదకి వెళ్ళడం జరిగింది అది ఎప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ట్రైన్ హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ యశ్వంత్పుర ఎక్స్ప్రెస్ అది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు ఈ యశ్వంత్పుర ఎక్స్ప్రెస్ లాస్ట్ భోగిలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లాస్ట్ భోగిలకి ఈ కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ భోగిలు టచ్ అవ్వడం వల్ల అన్ఫార్చునేట్గా లాస్ట్ భోగిలు మనకి ఏముంటాయి జనరల్ భోగిలు ఉంటాయి మరి జనరల్ భోగిలు ఎవరు ఉంటారు పేదవాళ్ళు ఉంటారు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి డిజాస్టర్లో తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది పేదవాళ్ళు పావర్టీ ఇప్పుడు అదే వీళ్ళు రిచ్ పీపుల్ మరి ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో వీళ్ళు ఉన్ని ఉంటే వీళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయే వాళ్ళు కాదు ఓకే జనరల్ భోగి దాంతోపాటు అక్కడ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో పావర్టీ యాజ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వల్నబిలిటీ అంటే మన ప్రమాణ ప్రమాదాలు ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశాన్ని ఈ యొక్క పూర్ పీపుల్కి ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం దానివల్ల ఏమైంది ఆ ట్రైన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యి సో ఈ హౌరా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే మనకి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా యశ్వంత్పూర్ హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ దానిలో లాస్ట్ మూడు నాలుగు భోగిలు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి సో దీనివల్ల మనకి గూడ్స్ కొరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ హౌరా యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ మూడు ఎక్స్ప్రెస్లో రెండు ఎక్స్ప్రెస్ ఇందులో మనకి ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ కాబట్టి అంటే ప్యాసింజర్స్ని తీసుకెళ్ళే ట్రైన్స్ కాబట్టి ఎక్కువ హ్యూమన్ లాస్ అయిన అనేది అయింది స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ రైల్వేలో అతి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రాజెడీ అనమాట మీకు గుర్తుందా ఒకనొక సమయంలో ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని అప్పుడు ఉన్నటువంటి రైల్వే మినిస్టర్ కూడా రిజైన్ చేశారు మీకు గుర్తుంటే అతని పేరేం పేరు చెప్పండి స్టూడెంట్స్ తర్వాత రోజులలో అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అయ్యారు అట్లాంటి ఎథికల్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ మన ఇండియాలో చాలామంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మనకి అప్ లైన్ డౌన్ లైన్ అలానే మనకి ఈ యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగిందో కూడా నమ్మకి ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది సరే నెక్స్ట్ మరి ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఉండాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చినటువంటి నేను మనకి కవచ్ దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కవచ్ అనేది కంప్లీట్గా మన ఇండియాలోనే తయారు చేసినటువంటి సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ ఇండిజినస్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ ఏటీపీ సిస్టమ్ దీన్ని ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్లో దీని గురించి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఇనిషియేటివ్ అరౌండ్ ఇండియాలో టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ట్రైన్ ట్రాక్ అనేది కవచ్ పరిధిలోకి తీసుకొస్తున్నామని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది స్టూడెంట్స్ ఇనీషియల్గా కాకపోతే ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఈ కవచ్ అనేది ఈ ఒడిస్సా మార్గంలో అంటే ఈ సౌత్ ఈస్టర్న్ జోన్లో ఎక్కువ కవర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎక్కువ డెన్సిటీ అంటే ఎక్కువ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ వెళ్ళే ప్రాంతం ఈవెన్ మనకి ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ అక్కడ మనకి ఆయిల్ అండ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ ట్రైన్ ట్రాక్స్ మీద కూడా స్ట్రెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో కాబట్టి కవచ్ అనేది ఇట్లాంటి ప్రయారిటైజ్ ఏరియాలో ఫస్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉండే బట్ అని మనం ఎప్పుడైనా సరే నేర్చుకుంటాం కాబట్టి మిస్టేక్స్ నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ కవచ్ అనేది ఢిల్లీ ముంబై అండ్ అలాగనే ఢిల్లీ హౌరా కారిడార్లో అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్లో కూడా వీళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నారు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ రఫ్తార్ మిషన్ రఫ్తార్లో భాగంగా స్టూడెంట్స్ సరే మరి కవచ్ ఎలా పనిచేస్తుంటుంది మనకి కవచ్ ఎలా పనిచేస్తుంటుంది అంటే అసలు కవచ్లో ఏమేమి ఉంటాయి మెయిన్గా కవచ్లో మనకి మూడు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఈ సిస్టంలో ప్రధానంగా మూడు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఏంటది ఏంటంటే సిగ్నల్ సిగ్నల్ సిస్టమ్ అలానే ట్రైన్ ట్రాక్ సిస్టమ్ అలానే ట్రైన్ లోకో పైలట్ లోకో పైలట్ అంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ మూడు కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయితే అనమాట కవచ్లు కవచ్ ఇలా ఇంటిగ్రేట్ అంటే ట్రాక్ కూడా ఇన్ ట్రాక్ కూడా ఇందులో మూడు ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఒక ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అంటే ఆపోజిట్గా వస్తున్నట్టయితే ట్రాక్ కూడా యాక్టివేట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాయి ట్రైన్ పైన ఆటోమేటిక్ బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు ట్రైన్ కొలిజన్ అనేది అవ్వదనమాట సో మీకు ట్రాక్ కూడా ఇందులో భాగం ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ఒకదాని నుంచి ఇంకోదాని ట్రైన్ వస్తున్నట్టు ట్రాక్ ఎలా తెలియాలి ట్రాక్ యొక్క వేవ్స్ అంటే ఒకవైపు నుంచే వేవ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి సౌండ్ వేవ్స్ కానీ వైబ్రేషన్స్ కానీ అప్పుడు ఒకటే ట్రైన్ వస్తున్నట్టు అదే సెన్సర్కి రె
ఏంగా పేరు మర్చం కవచ్ అంటే మనం కవచం అంటే మనకి ప్రొటెక్షన్ అంటాం కదా ఆర్మోర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ కవచ్ అని పేరు పెట్టాం అనమాట దీనికి లాంచ్ చేసింది ఎప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏ బడ్జెట్లో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్లో దీని గురించి మనం ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాం స్పెషాలిటీ ఏంది ఇది మన ఇండియన్ గవర్నమెంటే మన ఇండియాలోనే డెవలప్ చేసిన స్టూడెంట్స్ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది జీరో హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అంటే ఈ యొక్క డైరెక్ట్గా అపోజిట్గా వచ్చి ఏదైతే డీ కొట్టడం ఉంటుందో దాన్ని జీరో కంప్లీట్గా తగ్గించడానికి మరి దీన్ని డిజైన్ చేసింది ఎవరు డెవలప్ చేసింది ఎవరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్డిఎస్ఓ రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్డిఎస్ఓ వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేసే స్టూడెంట్స్ ఏం ఫంక్షన్ ఉంటుంది దేన్ని బట్టి ఈ యొక్క రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ డివైస్ ఆర్ఎఫ్ఐడి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ఎఫ్ఐడి మీకు గుర్తుంటే కనుక ఇలాంటి ఆర్ఎఫ్ఐడిలని ఈవెన్ మనం టోల్ గేట్స్ దగ్గర కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం టోల్ గేట్స్ టోల్ గేట్స్ దగ్గర మనకి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మనకి ఆటోమేటిక్గా మన అకౌంట్ల నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోయి మనకి అంటే టోల్ గేట్స్ దగ్గర వెయిట్ చేసి డబ్బులు ఇవ్వడం ఇదంత ప్రాసెస్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా కట్ అయ్యి ఆర్ఎఫ్ఐడి ట్యాక్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ డివైస్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారని చెప్పాను ట్రాక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ అండ్ లోకోమోటివ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్ కేసు ఎవరైనా సరే డ్రైవర్ స్పాడ్ అంటే సిగ్నల్ పాసింగ్ ఎ డేంజర్ అంటే దాటి వెళ్ళకూడదు అని సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా లోకోమోటివ్ కొన్ని సార్ అలా దాటి వెళ్ళినప్పుడు అట్లాంటివి కూడా మనకు డేంజర్స్ నుంచి ఇవి ఆపేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది మనకి సేఫ్టీ లెవెల్ ఫోర్ సర్టిఫైడ్ టెక్నాలజీ అంటే మనకి ఏదైనా టెక్నాలజీ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా టెక్నాలజీని మనం వాడుకున్నప్పుడు దానికి సర్టిఫికేషన్ అవసరం ఉంటుంది కదా సేఫ్టీ లెవెల్ ఫోర్ దీనికి సర్టిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అదర్ ఫీచర్స్ ఇంకా ఇది ఓవర్ స్పీడింగ్ అని కానీ అలానే ట్రైన్ గేట్స్ని క్రాస్ చేయకుండా హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ ఇవన్నింటిని కూడా మనకి తగ్గిస్తుంది స్టూడెంట్స్ స్ట్రాటజీ ఏంది మనకి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో సుమారు అరౌండ్ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ట్రైన్ ట్రాక్లో ఈ సిస్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నారు అండ్ ఓవరాల్గా ఇండియాలో ఉన్న థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రైల్వే నెట్వర్క్ అనేది ఈ టెక్నాలజీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంది సేఫ్టీ టు ఇండియన్ రైల్వేస్ అండ్ ఇది మనకి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మనం దీన్ని తీసుకొచ్చాం యాక్చువల్లీ ప్రతి కిలోమీటర్కి ప్రతి కిలోమీటర్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ అలా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ప్రతి కిలోమీటర్కి దీన్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే అది వరల్డ్ లెవెల్లో ఇది మనకి టూ క్రోర్స్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం ఎంత తక్కువలో చేయగలిగినామో చూడండి ఒకసారి మన ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ద ఫోర్త్ లాంగెస్ట్ రైల్ నెట్వర్క్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక సెవెంటీ థౌసండ్స్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ట్రైన్స్ ఎవ్రీడే ఒక రెండు కోట జనాభా ట్రావెల్ చేస్తుంటారు అండ్ మనకి ముప్పై లక్షల అంటే సరుకు రవాణా జరుగుతుంటుంది టన్నుల సరుకు రవాణా ఎవ్రీడే మనకి ఇండియాలో మొత్తం నైన్టీన్ రైల్వే జోన్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ రైల్వే జోన్స్ మనకి కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే జోన్స్ కూడా సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ మనకి వైజాగ్ సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ వైజాగ్ సౌత్ సెంట్రల్ మీకు ఎలాగో తెలుసు హైదరాబాద్ ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూద్దాం ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రైల్వే స్టేషన్స్ అలానే గోరఖ్పూర్ జంక్షన్ ఇన్ యూపీ లాంగెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ స్టూడెంట్స్ అరౌండ్ థర్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ మీటర్స్ స్లోయెస్ట్ ట్రైన్ అయింది మనకి మెట్టుపాలెం ఊటీ నీలగిరి ప్యాసింజర్ ట్రైన్ స్లోయెస్ట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ ఓన్లీ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కోల్కత్తా సిటీ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రైల్వే హెడ్ క్వార్టర్స్ కోల్కత్తా సిటీ నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ రైల్వే జోన్ నార్దర్న్ రైల్వే జోన్ స్మాలెస్ట్ వన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రైల్వే జోన్ అంటే తక్కువ డెన్సిటీ తక్కువ ట్రైన్స్ ఆపరేట్ అయ్యేది ఫస్ట్ రైల్వే జోన్ మన ఇండియాలో సదర్న్ రైల్వే జోన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు సదర్న్ రైల్వే జోన్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ ట్రైన్ అయింది మనకి సంజూతా ఎక్స్ప్రెస్ సంజూతా ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఏ రెండు కంట్రీల మధ్య ఏ పండిష్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియాకి దాంతోపాటు ఏ కంట్రీకి మధ్యలో ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఏది ఇండియా నేపాల్ నెక్స్ట్ వేంపాన్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ మనకి లాంగెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ కిలోమీటర్స్ ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్ దీన్ని మనకి ఇండియన్ మౌంటైన్ రైల్వేస్ వాళ్ళు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తారు దీనికి మనకి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో కూడా ఉంది స్టూడెంట్స్ అలానే వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రమ్ దిబ్రూగర్ టు కన్యాకుమారి ట్రావెల్స్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ
ఇండియన్ రైల్వేస్ రైల్వేస్ని ప్రైవేటైజ్ చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఏంటి ఇది మనకి మెయిన్స్ ఆన్సర్ మరి వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చినాం కాబట్టి ఒకసారి వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేసామో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ వాట్ వి డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో అసలు మనకి ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ ఇది ఎలా జరిగింది దీన్ని అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్పాను మీకు అలానే టీ క్యాస్ ట్రైన్ కొరిజన్ అవార్డింగ్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది దీన్ని కవర్ చేయాలి ఎందుకన్నాం ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం దీన్ని ఇది మన దాంతోపాటు ఇండియన్ రైల్వేస్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా మనకి వివిధ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అయ్యేటట్టు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి ఈ యొక్క రైల్వే సంఘటనపైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ